好，我是 Stephanie 温小红。每一件我们身上的服装可以说是品牌决策下的产物。我今天带的全部都是玫瑰金，是有一点点闪亮，可是又不会太过度。我做品牌的出发点是我想要用服装说故事。我基本里面每一位的员工对品牌的一种热情。我一定要用到新鲜的食材，让这些消费者吃到是一个比较 OK 的产品。我的品牌看似很随意，可是里面充满了很多 detail。人呢不怕跟别人竞争。最怕突破自己。大家好，我是 Stephanie 温小红。品牌之于商品的重要性，能更强化销售及设计的内容。从每一个行销模式的商讨，到每件服装的细节，从设计风格导向到材质的运用，每一件我们穿在身上的服装，几乎可以说是品牌决策下的产物。英国广告巨头 WWP 公司每年都会发布一次全球品牌价值排名，是透过各企业公布的财务报告，对品牌消费者做提问等调查得出的结果。今年全球服装品牌结算公布后，表现出遥遥领先其他国际品牌的是第四名的 Uniqlo。Uniqlo 的品牌价值排名竟高于 Adidas 和 r a p h l o r e n 在去年品牌价值已有大幅提升，今年更是一跃到第四位。从二零一四年进军德国市场，在中国大陆和港台地区的店铺数也持续增长中。创新技术和时尚融合，加上结合当地市场趋势，简单直朴的设计，加进更多时尚与功能兼具的商品，成为大受欢迎的主因。瑞典快速时尚品牌 H&M， 二零一四年开始以美国和中国为中心，共扩展了三百七十九家店铺，跨足五十五个国家，并拥有三千家以上的商店，快速地截取每周每月的流行元素，同时也不停地在业界寻找知名设计师，打造联名系列。二零一五年秋天开始，还预备将旗下的 Beauty。推进美容化妆品领域。一九七五年诞生的西班牙平价品牌 Zara 同样势不可挡。虽然一样主打快速时尚，但重视质感与材质，都让品牌的服装更有说服力。众多的设计师分线，精准的控制生产数量，来适应商品快速更替季度的战略，使 Zara 冲上第二名。最后抢下第一名宝座的是占有运动市场大量销售的 Nike。随着近几年带动起的运动风潮 ，Nike 更强调运动与生活的结合，可以是时尚且充满力量的。不同运动支线强化品牌张力，大量科技和材质的翻新，也在主导着市场的动向。强而有力的销售运作，让 Nike 还比去年增加了百分之二十一的增长率。同样榜上有名的 Hugo Boss 则宣布将启动百分之百无皮草的政策，并从二零一六年秋冬系列正式实行。创意总监 b u r n d Keller 表示 ，Hugo Boss 决定走一条不一样的路，使公司策略更具有可持续性。基于这种考虑下，开始采用动物保护措施。他的团队和 The Human Society of the United States 以及来自全球二十八个国家的四十多个动物保护组织合作的 The Fur Free Alliance 联手开始这个计划，全力推行无皮草政策。Hugo Boss 计划停止使用安哥拉山羊毛以及鹅毛，而且将优先考虑善意对待羊的羊毛供应商。来作为原料供应的选择，主动的无皮草宣言拉拢了自然环保派的消费者，无疑为品牌的形象和永续概念加了许多分数。